من تبامیه اعضای ارتش شاهنشاهی رو به تشکیل دوباره انجمن فاز ارتش شاهنشاهی ایران دعوت میکنه من بر طبق اعلامیه رسمی زمانی که شرایط رو مساعد ببینم هم به تنان گرامی شما رو دعوت خواهم کرد و شما رو مسئول میکنم در این جای جایی که قرار دارم زیرا که شما مسئولی من همه که تاریخ رو در آن دلگرمی و سرگرمی خورم بگفتم برای شما اختران و درجه داران و سربازان و اجن راه های ارتش شاه همشاهی ایران سپه سالاران ارتش شاه همشاهی ایران بگرد بیدار شید از خواب دفله دست در طرف گندگی و کنار نشستن بردارید فرایتی بود که رضاشان بزرگ تبانت آن چه که میخواد بکنه به محض این که این شرایط مستدقف شد جناب رضاشان بزرگ سوار ماشین کردن شما رو اگر به جای شاهنشاه آریامه خود شما جناب رضاشان بزرگ میبودید کاری از دستتون بر نمی اومد زیرا که نه ملت رو داشتید نه دولت رو و نه دیسیپلین و دانشی که بتونه ملت ایران رو دوباره باستازی بکنه با تمام احترامی که من برای شما سردار ملی و خادشاه ایران دارم اشتباه کردی اشتباه کردی که اجازه دادی به کسانی که کیان شاهنشاه آریا مهرو بهش لحظه بزنم من وکیل مدافع شاهنشاه ایران هستم اگر خیرد شاهنشاه نبود هم وطنان گرامی سرزمینی که اشکار شده بود تمام می شود. تکه تکه می شود. هر گوشش به جایی ملحق می شد افتران و دلاوران ارتش شاهنشاهی ایران می خوام که دقتی جرف سخنان من داشته باشید زیرا که من می خوام فرماندهی ارتش شاهنشاهی ایران رو به عهده بگیرم اگر جنرال نوت ساله هم هستی باید که زیر فرمان انجمن پادشاهی ایران قرار بگیری به سن نیست به دانش نیست به فره ایزدی هست از تلویزیون درختی سخن شدیدم از یکی از هنر پیشگان انگلیسی The glory of God برای ایزدی راموش کردیم ما میخوام که فرماندهی ارتش شاهنشاهی ایران رو به عهده بگیرم اگر جنرال چهار ستاره هستی و اگر سرجوخه باید این ارتش دوباره بنیان گذارده بشه سی سال نشستی منتظر رضا پهلوی خبری از ایشون بشنیدید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد بدون شما دلاوران و بدون شما خردمندان زمان وقتی سخت و نامردمی مرا گرد دامشور و بهردی تباند بدین رعز که یاوری دهد زبر مرز ایران
و هایی دهد این سروده و من هست این سروده فردوسی رو خدمت شما گفتم به دو گفت گر نیستش بهتردی خیرت خلعتی روشن از ایزدی به دو گفت چنین داد پاسو که دامش به هست چو دارا بود بر نهان بر من هست به دو گفت گر راه دامش نجز بدین آب هرگز روان را نشد چون این داد پاسو که ارمر گور سر خیش را خار باید شمور اگر خواه دارد به روز نبر سر بستگال اندر آرد دیگر گرامی بود بر دل پادشاه بود جا بدان شاد و فرمان روا نه آواره ولی دراستی با تکاملی که جامعه بشریت کرد هم وطنان گرامی و با دانشگاهی که پادشاه ایران در ارتش شاهنشاهی ایران به وجود آور اشترف هم سوگن که جنرال ها و افتران ارشد و افتران ارتش شاهنشاهی ایران از درجات عالی دانش برخوردار شدن مثال نداره سروده فردوسی گرامی سروده من چرا؟ زمان بحثی سخت است من هم از خرد شما زیرا که من این خرد رو روشن خواهم کرد و کردم ساقه ها و از دانش شما و از برابعی شما در رهایی این سرزمین استفاده خواهم کرد انجمن پادشاهی ایران روشنگ درود بر شما ارتباط برقرار نشد هموطنان ایران برگردیم به سر مسئله شاهنشاه آریامر که به راستی این دلاور سردمند هیچ راهی نداشت یک ملتی رو به میراث برده بود که کور میبست کردن به گاری میبستن یه ملتی رو به ارز برد که در مقابل سپاه گازی فرار کرد به سمت هندوستان یه ملتی رو به ارز برد که سیزده تا چارده تاشون رو چنگیز مغول میخوابون سر دم روز خونه زاینده روز به هر سرداز سیزده چارده تا ایرانی میداد میگو حالا سر اینا رو ببرد شیشه افتار رو که سر می برید خنجرش کن می شد می گفت هر جا به خوابید شما برم شهر خنجرم رو تیز کنم بیام سرتون رو ببرم کسی تکون نمی خورد می گفت فرشیت الهیه با که برده این می ریمون دنیا و به قرد نرو محشور می شیم با حسن تازی اون موقع مثلا پرزن پونزه هم بود چارده هم بود هر چی. ملتی رو به ارث برد هم وطنان گرامی که از سرشون تیمور لنگ کوه درست کرد و یک شاعر نجس هم اومد برای به قول معروف این تیمور لنگ تاریخ جهانگوش های تیموری نوشت و براش سبوده گفت و بیخیرت به نادانی مثل به قول معروف سعدی هم در ارتباط گفران بسیار به قول معروف 